Hi, I'm Otto Fischer reporting for Hot Coffee News Special Edition. I'm here on Larga de Carioca with Nilu from Cut. Now, interestingly, Cut has been uh, protesting against a TV network in Brazil, Globo. Uh, a lot of these pro-democracy uh, demonstrations, people are being very critical of the mainstream media. Uh, they are alleging them to manipulate the story. And Cut is actually now openly taking a stance against Globo. Não é agora que a CUT está contra a Rede Globo Televisão. Dentro de sua fundação, que a Globo se posiciona contra as posições da Rede Globo de televisão com relação às questões que envolvem a, a nossa sociedade. Ela apoiou a ditadura militar. Tudo que vem é, é, de interesse à classe trabalhadora brasileira, à população brasileira, a Rede Globo é contra. A Rede Globo ela é uma, 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 uma rede de televisão partidária. Ela assumiu uma posição política partidária no nosso país, tanto é que nós aqui no Brasil chamamos a Rede Globo de PIG, partido da imprensa golpista. O que vocês estão contra aqui? A Globo é uma mídia golpista, e impeachment, está na Constituição, mas o jeito que estão pregando é golpista. É esse momento, no mundo inteiro, está tendo brasileiros fazendo também o protesto. Vocês querem mandar alguma mensagem para eles? Tantas pessoas estão chamando esse processo de impeachment de golpe. Por que, que se fala de golpe hoje no Brasil e não de impeachment? Uh -huh. Pelo menos as pessoas que têm essa visão. Uh -huh. Porque no artigo 52 da Constituição Federal Brasileira, está previsto né, que só vai poder ser feito o impedimento, o impeachment, do chefe do Poder Executivo, presidente ou presidenta da República, se houver um crime de responsabilidade previsto na Constituição. Written in the Brazilian Constitution. Yes. There are two articles in the Brazilian Constitution that foresees these two articles. They foresee the, the impeachment possibility. It is in our Constitution. Yes. But the president must have committed a crime of responsibility, and and this crime of responsibility must have been proven by the judiciary, yes. which has so far not been the case, yes. because the impeachment under the Brazilian Constitution has two dimensions. One is the juridical one, which means that the politicians in the parliament that vote for the impeachment of the president, they must have this juridical dimension of the impeachment. But it's also a political movement. And what the parliament now in Brazil is trying to do is to put forward the political dimension without having any support of the juridical dimension. And that is a problem, but it, because the impeachment is twofold, juridical and political at the same time. Brazil is under presidentialism. It's not under parliamentarism as in many European countries. In the, in the parliamentarism, you can have a vote of lack of confidence yes. in the prime minister. This is not the case under presidentialism. This is, doesn't exist under in presidentialism. I'm Otto Fischer. This was Hot Coffee Special Edition.